جی ناظرین اور ریڈیو ساز و آواز کے سبھی کے سبھی لسنرس کو ہیری سون کی طرف سے پیار بری سلام نمستے سات شری اکال ایک بار پھر سے حاضر ہوں ہمارا اپنا پروگرام لے کے جس کا نام ہے مورگیج سیکریٹس یہ پروگرام آپ کے لیے مجسٹک مورگیج کے تعاون سے ہر ہفتے پیش ہوتا ہے اور آپ کو اس پروگرام میں آپ کو تہ دل سے میں اور اپنی ساری ٹیم کی طرف سے مجسٹک مورگیج کی پوری پوری ٹیم کی طرف سے ہیپی نیو ایئر ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا اور آپ سب کا بہت بہت تھینک یو اور شکریہ ادا دھنیہ واد آپ نے بہت ساتھ دیا ہمارا ٹونٹی ٹونٹی میں اور اس سال بھی ہمیں پوری امید ہے آپ اسی طریقے سے اپنی سپورٹ ہمارے ساتھ بنائے رکھیں گے اور جناب پھر سے حاضر ہیں آج آپ کے لیے بہت ساری ایجوکیشن لے کے بہت ساری نالج لے کے بہت ساری مورگیج کے اوپر ٹپس لے کے آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں اس سمے بہترین ریٹ آپ کے لیے کیا ہم دے سکتے ہیں آپ کو اور کیا مورگیج کی دنیا میں ہو رہا ہے کیا نیا ہونے والا ہے کس طریقے سے آپ اپنی مورگیج اپروو کرا سکتے ہیں کیا چیزیں آپ کو چاہیے اور ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا ہمارا جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رینٹ آپ کے لیے اچھا ہے یا پھر آپ کے لیے بائے کرنا اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے جو فیکٹس ہیں کہ جو لوگ ابھی رینٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ اون کر رہے ہیں یا اون کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کو کیا پاسبلٹیز ہیں کیا ان کے من میں مت ہے یا پھر کیا وہ سوچتے ہیں ان کی مورگیج ہوئے گی نہیں ہوئے گی تو وہ آج کی ہم بات کریں گے اور اس سے پہلے آپ کو میں تر و تازہ جو ریٹس ہیں ہمارے مجسٹک مورگیج کے جو بہترین ریٹس ہیں بیٹر دین بینکس ہیں آئی وڈ سے وہ آپ کو بتا دوں سب سے پہلا جو ہے پانچ سال کا فکس ریٹ وی کین گیٹ یو ون پوائنٹ فور نائن پرسینٹ جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا پانچ سال کا فکس ریٹ ون پوائنٹ فور نائن پرسینٹ آپ لے سکتے ہیں ویریبل ریٹ ہے ون پوائنٹ فائیو نائن پرسینٹ اور ون ایئر کا ریٹ فکسڈ جو ہے ون پوائنٹ نائن نائن ٹو ایئرس کا ریٹ ٹو پوائنٹ ٹو فور تھری ایئرس کا ریٹ ون پوائنٹ ایٹ نائن فور ایئرس کا ریٹ ون پوائنٹ سکس نائن اور جو بینکس کے پرائم ریٹ چل رہے ہیں دیٹ از ٹو پوائنٹ فور فائیو ٹی ڈی بینک کا پرائم ریٹ جو ہے وہ ٹو پوائنٹ سکس زیرو ہے آپ کو بتا دوں کہ جو بھی پرائم ریٹ اپنی بینکس ہیں ان فیکٹ بینکس کے علاوہ جو بھی لینڈرس ہیں ان کے پرائم ریٹ جو ہیں وہ اپنے خود کے ہوتے ہیں اور اٹ کین بھی ڈفرینٹ دین ایک سے دوسری بینک کا یا ایک لینڈر سے دوسرے لینڈر کا جو پرائم ریٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے تو اسی طریقے سے ٹی ڈی کا جو پرائم ریٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ سکس زیرو ہے اور باقی بینکس کا ابھی ٹو پوائنٹ فور فائیو ریٹ ہے اپنا پرائم سیکیورڈ لائن آف کریڈٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹو پوائنٹ نائن فائیو سیکیورڈ لائن سے میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کی لائن آف کریڈٹ جو گھر کے اگینسٹ آپ کو مل سکتی ہے وہ ٹو پوائنٹ نائن فائیو پرسینٹ پہ مل سکتی ہے وچ از ویری لو ایز آف ٹو ڈیز مارکیٹ بی لینڈنگ اگر آپ کی مورگیج خدا نہ کرے آپ جو ہے انکم کم ہے یا آپ کا کریڈٹ خراب ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے آپ کو بی لینڈنگ میں مورگیج لینی پڑتی ہے تو ہم آپ کو ٹو پوائنٹ نائن فائیو یا ٹو پوائنٹ نائن تک بھی کسی کیسز میں آپ کو مورگیج لے کر دے سکتے ہیں تو ٹو پوائنٹ نائن فائیو از دا ریٹ فار بی لینڈنگ سیکنڈ مورگیج اگر آپ کو لینی ہے ہم آپ کو فلی اوپن سیکنڈ مورگیج سکس پوائنٹ نائن نائن سے دلا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی وجہ سے پرائیویٹ مورگیج کی ضرورت پڑ گئی ہے جو کہ فسٹ مورگیج ہی پرائیویٹ لینی پڑ گئی ہے تو ہم آپ کو فائیو پوائنٹ فور نائن پرسینٹ جو ہے اس کا ریٹ دلا سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت سارے کانڈوز ہیں جن کی کلوزنگ آ رہی ہے بہت سارے جو آپ نے بکنگ کروا رکھی تھی ٹوینٹی تھرٹین ٹوینٹی فورٹین یا ایون ٹوینٹی سیونٹین کی ان کی کلوزنگ ابھی آ رہی ہے بہت جلد آ رہی ہے فیبرری میں ہے مارچ میں ہے کچھ میرے کلائنٹس کے تو اگر آپ کا بھی ایسا سنیریو ہو گیا ہے یا پھر بینک نے آپ کو مورگیج نے سے منع کر دیا ہے یا پھر آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آلریڈی تھری پرسینٹ یا اس سے زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہم سے رابطہ کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا بہت ہی لازمی ہے کیونکہ ہم آپ کی بہت ساری ہزاروں ڈالرس کی سیونگ 
करवा सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दो डॉलर से लेकर एक तक अगर डॉलर पर महीना आपको बचाने हैं तो हमसे रबता करें तो इस समय जो इस समय के करंट रेट्स चल रहे हैं तो सेविंग आपकी दो से तो ज़्यादा होगी ही होगी इनफैक्ट आपकी एक से भी ज़्यादा सेविंग हो रही है पर माह आज के यू नो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं आपको कोई भी मॉर्गेज का मसला है कोई भी मॉर्गेज की ज़रूरत है या आपको बैंक ने मॉर्गेज देने से इनकार कर दिया या आपकी मॉर्गेज थ्री परसेंट से ऊपर के रेट के ऊपर है या फिर आप भी मॉर्गेज में हैं बी लैंडर से मॉर्गेज चल रही है आपके चाहते हैं कि आप अपनी मॉर्गेज अच्छे बैंक के पास ले जाएँ ए लैंडिंग में ले जाएँ या फिर आपके पास फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज थर्ड मॉर्गेज तीन तीन मॉर्गेजेस हैं इवन फर्स्ट एंड सेकंड भी है तो हम आपकी मॉर्गेज को मिला करके एक मॉर्गेज करके अच्छे रेट पे आपको मॉर्गेज दिला सकते हैं और आपके हज़ारों डॉलर्स की सेविंग हो सकती है अगर आपने सीईआरबी भी लिया था मान लो आपने दो हज़ार डॉलर जो हैं वो लिए थे तब भी देर आर ऑप्शन वी कैन स्टिल गेट यू द मॉर्गेज जा जबकि अभी आपकी इनकम फिर से शुरू हो गई है तो देन सी वाला मसला आपको तंग नहीं करेगा और अगर कोई भी आपके मसलायत हैं मॉर्गेज के तो आप हमसे रबता करें सिक्स फोर सेवन टू टू एट वन थाउजेंड इज़ माई नंबर छः सौ सैंतालीस दो सौ अट्ठाईस एक हज़ार सिक्स फोर सेवन टू टू एट वन ज़ीरो 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 इज़ माई नंबर और वापस सभी आऊँगा मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रहा हूँ उसके बाद तो वापस आकर आपसे बात करनी है बहुत ही एक पेचीदा टॉपिक है बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक है जिसका नाम है रेंट या फिर ओन उसमें आज बताएंगे कि आप किस तरीके से क्या सेविंग कर सकते हैं और कितना ज़्यादा सेविंग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है और जाने के पहले मतलब प्रोग्राम के जाने से पहले आपको एक जोक भी सुनाना है तो कहीं मत जाइएगा छोटी सी ब्रेक लेके अभी वापस आ रहा हूँ जी नाजरीन और रेडियो साजोवाज के सभी के सभी लिसनर्स वेलकम बैक खुशाम दीद इन प्रोग्राम मॉर्गे सीक्रेट विद हैरी सौंद ये प्रोग्राम जस्टिक मॉर्गेज के तावन से आपके लिए पेश होता है हर हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस हफ्ते का कि आपको रेंट करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए आज का जो मेरा प्रोग्राम है इसका टॉपिक किस चीज़ का मैंने जो नाम दिया वो ये है कि योर लैंडलॉर्ड थैंक्स यू फॉर पेइंग दियर मॉर्गेज आप अगर किराए पर रह रहे हैं तो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपको थैंक्स करना चाहता है क्योंकि आप उसकी मॉर्गेज पेने में पे करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं तो फ्यू थिंग्स हैं जो हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में जो कि फैक्ट्स हैं या फिर इस रेंट करना या ओन करना जिसके बारे में पता नहीं है तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये ये सोचते हैं कि जो मॉर्गेज है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे दे कैन नॉट ओन ए होम तो इसलिए मैनी टेनर्स बिलीव दैट दे वुड रिक्वायर ए बिग डाउन पेमेंट तो उनको ये भी लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट चाहिए होगी सम आर कन्वींस दैट दे वोंट क्वालिफाई फॉर ए मॉर्गेज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कन्वींस हो गए हैं कि हम जो हैं क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे मॉर्गेज के लिए और देर आर ओवरवेल्म्ड विद लीगल एंड फाइनेंशियल प्रोसेस तो उनको ये लगता है कि इट्स नॉट ईजी कि इतने सारे लीगल प्रोसेस हैं कि हम ऑफर डालेंगे घर देखेंगे लॉयर्स के पास जाएंगे डेट पे करेंगे नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियल इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं तो वो इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहते और वो चाहते हैं उनको लगता है कि भी इट्स इजी फॉर पेइंग रेंट एंड अगर हम घर लेने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों में फंस जाएंगे तो लेकिन जनाब ऐसा है नहीं फैक्ट्स ये कहते हैं पहला फैक्ट है कि मैनी पीपल एक्चुअली क्वालिफाई फॉर फाइव परसेंट फॉर ए मॉर्गेज विद फाइव परसेंट डाउन पेमेंट जो उनको खुद को भी मालूम नहीं है एंड फैक्ट नंबर टू है द एवरेज मॉर्गेज पेमेंट कॉस्ट अबाउट द सेम एज द एवरेज मंथली रेंट पेमेंट तो उन कहने का मतलब ये है कि जितने का आप घर जिस तरीके के घर में आप रह रहे हैं जितना आप रेंट दे रहे हैं तो एवरेज उस घर का जो आप रेंट दे रहे हैं उतना ही या उससे कम उसकी मॉर्गेज के अमाउंट होती है एवरेज डिपेंड्स कि आप किस तरीके के घर में रह रहे हैं राइट right? 
तो मैनी रेंटर्स हैव फंड्स इन आर आर एस पी मान लो आप जॉब कर रहे हैं ऑब्वियसली जो रेंट करते हैं कुछ ना कुछ काम करते हैं राइट तो अगर आप जॉब करते हैं और आपने आर आर एस पी ली है अपना टैक्स को सेव करने के लिए दे डोंट नो कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं और उनके पास वो पैसे पड़े हैं आर आर एस पी में मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हम आर आर एस पी का पैसा अगर निकालें हम तो हर इंडिविजुअल एक बंदा जो है वो थर्टी फाइव थाउजेंड तक निकाल सकता है आर आर एस पी में से विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन बिना टैक्स को पे किए अगर वो ये पैसा जो है अपना डाउन पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं घर की तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता तो मैनी पीपल दे डू हैव इट इन द आर आर एस पी ऑलरेडी पर उनको मालूम नहीं है कि वो इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं ए लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू आस्क ए सेल्स पर्सन एनी बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फीलिंग ऑब्लिकेटेड टू बाय समथिंग बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई अगर मैंने किसी सेल्स पर्सन से किसी रियल स्टार से किसी मॉर्गेज वाले से ये पूछ लिया कि मैं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ कि मॉर्गेज मिल जाएगी या नहीं मिलेगी तो उनको लगता है कि हमें फिर वो लेनी ही पड़ेगी हम बाउंड हो जाएंगे या ऑब्लिकेटेड हो जाएंगे उनको फीस देनी पड़ेगी तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है आप हमसे रबता करें सिक्स फोर सेवन टू टू एट वन थाउजेंड इज माई नंबर छः सौ सैंतालीस दो सौ अट्ठाईस एक हज़ार मेरा नंबर है मशवरे की कोई फीस नहीं है आई वुड से कि जितने भी कैनेडियंस हैं जितने भी इंडिविजुअल्स हैं चाहे आप घर ओन करते हैं या घर लेने के लिए सोच रहे हैं यू शुड कंसल्ट द प्रोफेशनल द रीज़न इज कि आपको मालूम होगा कि आज का जो रेट है उसके हिसाब से आपकी जो मॉर्गेज है वो क्या कम हो सकती है उसकी पेमेंट या नहीं हो सकती अगर आप घर नहीं लिया रेंट पे रह रहे हैं तेन यू विल कम टू नो कि आपको घर लेने में फ़ायदा है या रेंट करने में फ़ायदा है तो चलिए जनाब जो भी मैं नंबर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एकदम आपकी आँखें खोलने वाली है या नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी वो चीज़ और वो जो नंबर्स और जो आज की डिस्कशन आज की जो टिप्स हैं आज की जो नॉलेज है वो इस तरीके से क्या है कि हम एग्जांपल ले रहे हैं एक एक इंडिविजुअल की एक फैमिली की जो कि अप्रॉक्सीमेटली दो किराया देते हैं और उस 2000 किराया देते देते वो पाँच साल का हम कंपैरिजन करेंगे कि उनका पाँच साल के बाद क्या होगा तो चलिए जनाब हम रेंट वर्सेस ओन की बात करते हैं जैसे पहले कहा था कि योर लैंड लॉर्ड से इज़ थैंक्स टू यू फॉर पेइंग देयर मॉर्गेज तो लेट्स सी कि वो क्यों ऐसा कहता है क्या हो रहा है इसके अंदर पाँच लाख का अगर आप एक अप्रॉक्सीमेट घर लेते हैं शायद इट्स इतना ज़्यादा वो इस ब्रैम्पटन में सागा में नहीं आएगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है इनफैक्ट अगर कॉन्डो का भी एग्जांपल लें साढ़े चार पाँच साढ़े पाँच में आ सकते हैं तो पाँच लाख की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर आप पाँच डाउन देते हैं जो कि पच्चीस हज़ार बनते हैं उसमें आपको 475 आपका मॉर्गेज अमाउंट बना और उसके बाद उसके ऊपर सी फीस पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 19,000 डॉलर्स तो 494 आपकी मॉर्गेज बनती है पर मैंने उसको राउंड फिगर करके 5 लाख की ही मॉर्गेज कर दी है और आज के रेट के हिसाब से 1.50 के रेट के हिसाब से ये कैलकुलेशन की है 25 साल का अमोटाइजेशन किया है क्योंकि पाँच साल की अगर मॉर्गेज लेंगे तो आपको पच्चीस साल की ही अमोटाइजेशन मिलेगी आपको 30 साल की अमोटाइजेशन नहीं मिलेगी तो उसके साथ आपकी जो पेमेंट बनती है वो 2000 डॉलर बनती है अप्रॉक्सीमेटली और अगर आप पाँच साल ये पेमेंट देते रहेंगे तो आपने टोटल अपनी जेब में से जो पैसे दिए पाँच साल के अंदर वो दिए एक लाख बीस हज़ार सिमिलरली अगर आपने रेंट भी किया था तब भी आपने एक लाख बीस हज़ार ही दिए अपनी जेब में से तो लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आपने मॉर्गेज की पेमेंट करी है 2000 पर माह फॉर पाँच साल तो आपका जो प्रिंसिपल पोर्शन है जो उसके अंदर पे हो गया वो 87,000 डॉलर्स है इन अदर वर्ड्स आपका जो 2000 पर महीने जाता है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1400 डॉलर के आसपास हर महीने आपकी प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही है और उसके साथ साथ आपने 87,000 पाँच साल में पे कर दिया अब बात करते हैं कि अगर आप रेंट करते थे 
तो आपकी जो प्रॉपर्टी में इंक्रीज हुआ वो कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप ओन ही नहीं कर रहे थे प्रॉपर्टी वेयर एज अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं पाँच लाख की मैंने बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव नंबर लिया है पाँच परसेंट ग्रोथ हो रही है हर आ, साल प्रॉपर्टी की जो कि इस समय अगर आप देखें तो एक साल के अंदर ही दस पंद्रह बीस परसेंट ग्रोथ ग्रोस ग्रोथ है उससे ज़्यादा अप्रिशिएशन हो रही है प्रॉपर्टीज़ की पिछले दो चार महीने में तो एवरी प्रॉपर्टीज़ हंड्रेड थाउजेंड या उससे ज़्यादा हो गई है पर लेकिन चलो हम बिल्कुल कंजर्वेटिव ही चलते हैं और पाँच परसेंट के हिसाब से एक लाख अड़तीस हज़ार आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो है वो इजाफा होता है और टोटल सेविंग इस हिसाब से अगर आप ऐड करें एटी सेवन थाउजेंड और वन थर्टी एट को तो दो लाख पच्चीस हज़ार आप जो है पाँच साल के अंदर सेव कर रहे हैं जी हाँ दो लाख पच्चीस हज़ार आप पाँच साल के अंदर सेव कर रहे हैं अगर आप इसको पर ईयर की देखें आपको क्या सेविंग हो रही है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स आप हर साल सेव करते हैं पैंतालीस हज़ार डॉलर्स अब आप ये देखें कि आपने अगर आप बात करें दो हज़ार डॉलर हर महीना देने की ना पहले तो हम रेंट देते थे वो भी चौबीस हज़ार बनता है साल का अगर हम घर खरीदते हैं तो भी चौबीस हज़ार साल का दे रहे हैं लेकिन हम फोर्टी फाइव थाउजेंड अपनी जेब में डाल रहे हैं पाँच साल की एवरेज के हिसाब से फोर्टी फाइव थाउजेंड नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है वो अगर आपको कमाना भी हो तो कम से कम साठ सत्तर हज़ार की आप जॉब करेंगे तो नेट आपके हाथ में फोर्टी फाइव थाउजेंड आता है तो आप क्यों नहीं ये चाहते कि आप घर ले लें और कम से कम फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स अपनी जेब में डालें हर साल ये जो मैंने एग्जांपल लिया था मैंने अप्रॉक्सीमेटली पाँच लाख का घर लिया पाँच लाख की ही मॉर्गेज ली थी और इसका हमने 1.5 परसेंट जो है वो रेट यूज़ किया है 25 फाइव ईयर्स की एमोटाइजेशन करी है और जो हर साल इंक्रीमेंट होता है वो पाँच परसेंट का लिया है तो आपके सूरत हालात इससे बेहतर भी हो सकते हैं आपके सूरत हालात इससे थोड़े से का ख़राब भी हो सकते हैं लेकिन दोनों ही केसेस में आपको मशवरा करना बहुत ज़रूरी है हम आपकी हेल्प कर सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए जो आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो देर आर और बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके लिए आप लैंड ट्रांसफर टैक्स के आपको रेट मिलती है अप टू फोर थाउजेंड डॉलर्स जैसा मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो आपको इंसेंटिव दे रही है इस समय और अगर आप ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि तो इंसेंटिव में भी चेंजेस आ रहे हैं अभी स्प्रिंग के अंदर तो आप अभी से हमको रबता करें आज जनवरी का महीना चल रहा है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी है अभी तो आप हमसे अभी रबता करें और ये जानें कि आपके लिए क्या हम कर सकते हैं किस तरीके से आपको हम सेविंग करवा कर दे सकते हैं तो आपको हमें कॉल करना है सिक्स फोर सेवन टू टू एट वन थाउजेंड इज़ माई नंबर सिक्स फोर सेवन टू टू एट वन थाउजेंड नंबर आपको कॉल करना है और अगर आपकी मॉर्गेज जो है पहले भी बताया था अगर तीन परसेंट से ज़्यादा है या बी लेंडर से मॉर्गेज है तो भी हमसे रबता करें आई ऑलवेज से मॉर्गेज अप्रूवल इज़ एन आर्ट इट नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स इट्स एन आर्ट हम आपके नंबर्स के ऊपर किस तरीके से काम करेंगे किस तरीके से आपकी मॉर्गेज को पेश करेंगे लेंडर के पास उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अप्रूवल होने वाली है या नहीं तो नाजरीन टाइम आ गया है आपसे इजाज़त लेने का लेकिन उससे पहले आपको एक जोक सुनाना है आज का जोक भी जो है वो नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है नंबर के साथ ही चल रहा है क्योंकि आज बहुत सारी नंबर्स की बात करी है तो आज का जोक इस तरीके से है जनाब एक स्टूडेंट एक बच्चा अपने टीचर से स्पेशली मैथ के टीचर से पूछता है जो कि मैथ में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कहता है कि भाई हम जब बातचीत करते हैं तो हम अंग्रेज़ी में उर्दू में हिंदी में क्यों करते हैं हम मैथ्स में बात क्यों नहीं करते टीचर पहले से ही थोड़ा सा खपा हुआ था तो उसका जवाब सुनिए आप उसने बच्चे से ये कहा कि ज़्यादा तीन पाँच मत कर नौ दो ग्यारह हो जा अपनी सीट पर मैं तो पाँच सात लगाऊँगा कान के पीछे बत्तीस के बत्तीस बार आ जाएंगे इतना सुनते ही वो बच्चा कहता है टीचर बस बहुत अच्छा है हम हिंदी उर्दू पंजाबी इंग्लिश में ही बात कर लेंगे मैथ तो बहुत ज़्यादा खौफनाक सब्जेक्ट है तो जनाब ये था आज का जोक तो अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़